Şimdi tabi e, bir taraftan şunu da söylemekte fayda var. E, hem bunu izleyiciler için de söylüyorum sorunun daha dışında bir konu olarak. E, aslında bugüne kadar ciddi bir... Ne kadar ödediniz dediniz Erdal Bey toplam şu ana kadar? 11,5 milyar. Milyar TL ödenmiş. E, bunların içinde tamamıyla yıkık olanlar var ve aynı zamanda hafif hasarlılar var. Her, her türlü hasar e, var içinde e, Noyan Bey. Evet şimdi dolayısıyla... Hani DASK işte 72 saat oldu ödenmiyor, ağır hasarla eksper geldi ödenmiyor gibi değil, rakam ortada. Ee, şimdi bir de sizin e, kredili konutlarda bir 50 bin TL'ye kadar olan bir ödemiz var. Onu da altını çizelim çünkü orada da, evet. bir, orada da bize gelen şikayetler var. Buyurun. E, kredili konutlar biraz sıkıntı oldu gerçekten. Aslında şöyle söyleyeyim, bankalarımız e, çok sağ olsunlar bu ödemelere ilk başladığımız günde bankalar birbiriyle hemen e, iletişime geçtik. Kendileri e, çok güzel bir yaklaşımda bulundular. E, hafif hasar diye tabir ettiğimiz 50 bin liraya kadar olan hasarları doğrudan sigortalarımıza e, ödeme konusunda bize muvaffakat verdiler. Neden bankalar bu muvaffakatı veriyor? Aslında onu da söylemek lazım. Yönetmelik gereği eğer bir konutta kredi var ve üzerinde ipotek varsa biz ya da herhangi bir sigorta şirketi fark etmez. Öncelikle bu ipotek sahibine yani borcu veren sigortalarımıza kuruma başvurmak zorunda. Biz de kendilerine başvurup onların muvaffakatıyla ancak sigortalarımıza ödeme yapabiliyorduk normal şartlarda. Burada biz bunu e, bireysel olarak her sigortalarımız için aramamalarını rica ettik. 50 bin liraya kadar olan tazminatlarda evin tadilat için kullanılacağını söyleyerek e, sağ olsunlar onlardan muvaffakat aldık. Bu ne demek? Aslında sigortalarımızın hasarı 50 bin liraya kadar hafif hasarlıysa bankadaki e, süren borçlarına mahsup edilmeden doğrudan sigortalarımıza ödenecek demek. Yani sigortalarımız normal şartlarda herhangi bir hasar gibi, herhangi bir diğer hasar gibi diyeyim, sigorta şeysiz, e, ne der, kredisiz hasar gibi doğrudan vakıf bank şubelerinden bir tanesine tahsil ediyorlar. Burada da süreç şöyle işliyor. Biz hasar onaylandıktan sonra sigortalarımızın e, cep telefonlarına bir SMS gönderiyoruz. Burada da maalesef bazı aksamalar oluyor e, SMS konusunda. Çünkü sigorta yapılırken sigortalarımızın doğru telefonları sigorta poçesinde yer almayabiliyor. Dolayısıyla biz e, orada da çok zor, böyle bütün şartları zorlayarak sigortalarımıza ulaşmaya çalıştık. Açıkçası bütün 3 e, tane e, GSM şirketiyle anlaşma yaptık ve bölgedeki bütün sigortalılara tekrar tekrar SMS gönderiyoruz ki sigortalıların parasının yattığının e, haberini alsınlar diye. Bu SMS ile şifresini alan sigortalarımız doğrudan banka şubesine gidip ziraat şey vakıf bank şubelerinden ödemelerini alabiliyorlar. Diyelim ki 50 bin liranın üzerinde ve kredili bir şeyleri var, poliçeleri var. Dolayısıyla 50 bin liranın üzerindeki kredili ödemeleri biz yönetmelik gereği bankaya yapmak durumundayız. Bankalarımız da bu 50 bin liranın üzerindeki ödemelerden Kredi alacaklarını mahsup ederek e, hala üzerinde kalan bir tutar varsa bunu sigortalarımıza ödüyorlar. E, burada aksamalar olduğunu öğrendik. E, özellikle bazı şubelerimizde şubelerimizin konudan haberdar olmadıklarını öğrendik. E, bankalar Birliği ile tekrar bağlantı kurduk. Onlara tekrar bir yazı gönderdik. Sağ olsunlar onlar gerekli tedbirleri aldılar bu bir iki gün içinde. E, bu cephede de inşallah e, ödemeler hızlanacaktır. Tekrar e, hatırlatmış olayım, e, bank eğer kredi varsa ve 50 bin liranın üzerindeyse sigortalılarımızın hesaplarına yatmıyor doğrudan e, ödeme. Banka şubelerimizin, daha doğrusu bankalarımızın e, merkezinde tanımlanan bir ana hesaba yatıyor. Bankalarına, kredi bankalarına başvurduklarına sigortalılarımız kendi adlarına orada dediğim gibi krediden mahsup edilme işlemi yapıldıktan sonra kalan tutar kendilerine iade ediliyor.